Grüße Lars, guten Tag. Hallo, Grüße Herr Staatsanwalt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich frage mich bloß, was da nicht stimmt. Ich kann Ihnen allerdings sagen, was stimmt. Nämlich, dass es sich bei diesem Messer um die Tatwaffe handelt, mit der Ihr Mandant Herrn Kolberg erstochen hat. Schauen Sie doch mal hin, Herr Kekidatze. Der Schatten, den man hier sieht, der fehlt auf diesem Bild. Ja, aber das ist doch völlig unklar. Also, ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um irgendein Gerät handelt, das irgendein Polizist anlässlich der Nachschau in diesem Hotelzimmer verwendet hat. Das glaube ich nicht. Es muss irgendein kleiner Gegenstand sein, der diesen Schatten hier wirft. Ja? Den muss jemand weggenommen haben. haben. Haben Sie was entdecken können? Also Mit diesem Schatten ist einfach irgendwas faul. Also da, kann nichts, da kann nichts faul sein. Es ist so, dass als die Polizei kam, das Hotelzimmer abgeriegelt wurde. Da konnte niemand was wegnehmen, Herr Verteidiger. Ich sage Ihnen eins, da ist irgendwas faul mit dieser Geschichte. Ich verspreche Ihnen eins, ich finde es raus, ja? Vertrauen Sie mir, okay? Moritz Zettel, geboren 5. Januar 1978 in Pfaffenhofen, wohnhaft in München, lediger Arzt im Praktikum, seit dem 28. Januar 2007 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Der Angeklagte suchte nach dem Klassentreffen in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 2007 um 1.47 Uhr seinen ehemaligen Klassenkameraden Andreas Kolberg in dessen Zimmer im Hotel Bergmann in Schliersee auf. Es kam zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte nach einem im Zimmer liegenden Steakmesser griff und dessen 12 cm lange Klinge Andreas Kolberg in Tötungsabsicht zweimal in den Oberkörper rammte. Der Angeklagte tat dies, weil er bereits seit längerem eine heimliche Affäre mit Andreas Kolbergs Ehefrau Diana hatte und es nicht mehr mit ansehen konnte, wie diese immer wieder von ihrem Mann geschlagen wurde. Andreas Kolberg erlitt eine Aortenruptur, die einen hämorrhagischen Schock zur Folge hatte, sodass er kurz darauf ein Herz-Kreislauf-Versagen verstarb. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 212 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Als Nebenkläger ist noch Herr Thorsten Kolberg, der Bruder des Opfers, hier anwesend. Herr Kolberg, Sie können auch jederzeit Fragen stellen. Ist klar. Herr Zettel, jetzt aber zu Ihnen. Wollen Sie sich hierzu äußern? Ja, möchte ich. Ähm, aber ich sage gleich von vornherein, ich habe weder etwas mit dem Mord zu tun, noch hatte ich ein Verhältnis mit Diana. Aber stimmt es denn, dass die Frau Kolberg und Sie mal ein Paar waren? Ja, das stimmt. Aber das ist über zehn Jahre her. Das war zu Schulzeiten. Sagen Sie mal, wenn Sie und Frau Kolberg kein Verhältnis hatten, dann möchte ich wissen, warum Sie gemeinsam mit Frau Kolberg fluchtartig das Hotel verlassen haben ähm. und zu Ihnen nach Hause gefahren sind. Ja, weil ich gesehen habe, wie Diana von ihrem Mann an diesem Klassentreffen geschlagen wurde. Also auf dem Klassentreffen, vielleicht klären wir das zunächst mal, waren unter anderem Sie, Diana Kolberg und die Gebrüder Kolberg. Was ist da genau vorgefallen, dass Sie sagen, der Herr Kolberg hat seine Frau geschlagen? Wir saßen bei diesem Klassentreffen ganz gemütlich eigentlich beieinander. Und dann kam Andreas auf die Idee, Diana nach draußen zu schicken, damit sie aus dem Auto seine Unterlagen von diesen komischen Solardingern, die er da vertickt, äh, holt und damit er sich wieder profilieren kann oder so. Und Diana hielt das absolut für unpassend in dem Moment und hat ihm das auch gesagt. Das konnte er natürlich nicht verknusen. Muss er das heißen, hä? Ja, dass dein feiner Herr Bruder damit nicht klarkam, wenn seine Frau nicht jeden seiner Befehle ausgeführt hat. Also hat er sie nach draußen gezerrt und geschlagen, mitten ins Gesicht. Und dann? Das, dann ist er einfach wieder rein in den Saal, als ob nichts gewesen wäre. Das muss man sich mal vorstellen. Aha. Und wie haben Sie darauf reagiert? Naja, ganz ehrlich, ich hätte ihm am liebsten natürlich sofort ein paar mitgegeben, aber ich musste mich erst mal um Diana kümmern. Die war total aufgelöst und hat geweint und ich habe ihr nur gesagt, dass sie zu diesem Mann auf jeden Fall nicht zurück darf. Und, wie hat sie das gesehen? Naja, das ist halt dieses Phänomen, was geschlagene Frauen anscheinend immer an den Tag legen. Sie hat halt gesagt, er wird sich schon ändern und ich habe ja auch Schuld und äh, ich meine, was soll ich da tun, wenn sie sich nicht helfen lassen will? Ich habe ihr nur angeboten, dass, wenn es wirklich Probleme gibt, sie jederzeit zu mir kommen kann. Wenn Sie so überlegen, wie Sie sich jetzt geben, so war das nicht. Ja, Sie haben genau mitbekommen, wie Frau Kolberg geschlagen wurde und dann sind Sie einfach rüber sind in sein Zimmer gegangen und haben ihn getötet. Nein, so ein Quatsch, deshalb würde ich ihn noch nicht gleich umbringen. Schauen Sie mal da an die Flipchart darüber, da ist ein Bild. Und zwar wurde an der Hotelzimmertür des Opfers ein Handabdruck von Ihnen gesichert. Können Sie denen erklären, wie der da hinkam? Ja, natürlich, klar. Diana ist ja in dieser Nacht noch zu mir gekommen, nachdem ihr feiner Mann ihren Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Und sie hatte solche Angst und war so aufgelöst, dass sie sich nicht mehr ins Zimmer getraut hat, um ihre Sachen zu holen. Also hat sie mich gebeten, das zu tun. Ja, was war denn so wichtig, was Sie unbedingt holen mussten? Ihre Schilddrüsentabletten. Ja, aber ich bitte Sie, die hätte Sie doch überall herbekommen können. Das ist doch kein Problem. Ja, was weiß denn ich? Sie hat mich darum gebeten, also habe ich es auch getan. Wie spät war es, als Sie da in das Zimmer des Opfers gegangen sind? Puh, wie spät war es? Irgendwas kurz vor zwei. Mhm. Also ungefähr zur Tatzeit. 
Was weißt du nicht, wann die Tatzeit war? Naja, wir sind da überhaupt reingekommen. Ich meine, diese Hotelzimmertüren, die öffnen sich doch nur mit so einer Schlüsselkarte. Ja, natürlich. Und ich habe die Schlüsselkarte von Diana bekommen. Und haben Sie mit dem Herrn Kolberg gesprochen, als Sie da im Zimmer waren? Nein, also ich bin da rein und ähm, die Dusche lief. Also er war zum Glück im Bad. Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob er unter der Dusche stand oder nicht. Das hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Das war äh, eher ein Vorteil. Ich bin schnell rein, habe äh, die Sachen von der Diana geholt und bin wieder verschwunden. Also wenn es Hatten Sie denn Kontakt <lacht> vor dem Klassentreffen? Ich habe Diana mindestens seit zehn Jahren nicht gesehen. Vielleicht einmal in der Zeit, wenn überhaupt. Also. Ja, wenn das so war... Dann frage ich mich allerdings, wieso Frau Kolberg ausgerechnet zu Ihnen gegangen ist, als sie ihren Mann verlassen wollte. Na, weil ich eben mitbekommen habe, wie sie von ihm geschlagen worden ist und sie hat sich halt von den anderen geschämt. Und ich denke schon, dass sich sehr wohl ein paar Menschen finden lassen, die ebenfalls unter dem Opfer gelitten haben und ihm deswegen bestimmt nicht wohlgesonnen waren, Herr Staatsanwalt. Können Sie es ein bisschen konkretisieren, Herr Verteidiger? Ich denke da zum Beispiel an den Herrn Dirk Neithardt. Dirk Neithardt. Der war auch in der Abiturklasse. Ja, genau. Den sollten Sie sich nämlich mal vorknöpfen. Der hat genug Grund. Der hat unter Andreas so gelitten wie kaum ein anderer. Und dazu kommt, dass das Zimmer von Dirk Neithardt direkt neben dem des Opfers gelegen ist. Aber wie hätte der Herr Neithardt denn ins Hotelzimmer reinkommen sollen? Also nach den Aufzeichnungen des Hotels würde die diese Hotelzimmertür mhm. zum letzten Mal um 1.47 Uhr geöffnet. Und zwar mit der Schlüsselkarte von Frau Kolberg. Und die hatten ja Sie, oder? Richtig. Aber Herr Vorsitzender, ich denke da einfach mal, dass dem Herrn Neithardt da vielleicht einfach der Zufall in die Hände gespielt hat, dass die Tür nicht richtig zugegangen ist, nachdem mein Mandant das Zimmer wieder verlassen hatte. Ach so. Und was ist dann mit der Tatwaffe? Dieses Stegmesser ist am Tatort zurückgelassen worden. Aber interessanterweise, der Täter hat es zwar zurückgelassen, aber den Griff hat er abgewischt. Die Klinge allerdings nicht. Da ist noch Blut vom Opfer dran. Und darauf hat man jedenfalls keine Spuren dieses Herrn Neid hat. Aber auch keine von meinem Mandanten. Nee. Gibt es da noch weitere Fragen an der Danke, keine Fragen. Ihrerseits auch nicht, oder? Dann nehmen Sie bei Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Und der Zeuge Dirk Neid hat, bitte schön. Wir treten in die Beweisaufnahme. Das wird ein guter Kampf hier. Stellen Sie sich auf das Herr Neid hat, guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie doch bitte mal hier nach vorn. Nehmen Sie Platz. Okay. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Dirk Neidhardt, 29 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt. Sie sind ledig. Sie sind Administrator eines Internetforums. Ja, das ist mehr so eine Internet-Community, die Kommilitonen und ich während des Studiums gegründet haben. Ah ja. Verwandt oder Verschwäger beim Angeklagten sind Sie nicht. Nein, aber wir kennen uns, weil wir das Abitur zusammen gemacht haben. Und deswegen waren Sie da am 27. Januar auch gemeinsam auf einem Klassentreffen. Ja, man will ja schließlich sehen, was aus den Leuten so geworden ist nach zehn Jahren. Aber ich hätte mir das Ende schon anders vorgestellt. Das war sehr unschön mit dem Blut und all dem. Sie haben ja auch am nächsten Morgen den Toten gefunden. Naja, das war eigentlich eher das Zimmermädchen. Ich habe ja das Zimmer direkt neben Andreas und Diana gehabt und äh, da habe ich Hilfeschreie gehört. Mhm. Und äh, da bin ich sofort rüber. Bei der Polizei haben Sie schon gesagt, dass während des Klassentreffens am Nachmittag es zwischen dem Angeklagten und dem Andreas Kolberg eine Auseinandersetzung gegeben hat. Können Sie uns das noch mal erzählen, bitte? Also ich weiß nicht genau, was es da gab. Ich wollte mich gerade mit Andreas unterhalten und da äh, ist Moritz ins Zimmer gestürmt und hat ihn am Kragen gepackt. Mhm. Das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht reagieren. Was hat er genau gemacht mit dem Herrn Kolber? Er hat ihn rausgezogen und gegen eine Säule gepresst. Jetzt so über richtig mit Gewalt. Jetzt übertreibt er maßlos. Das Doch, also genau so war es. Und dann hast du gesagt, Moment, dann hat er gesagt, wenn du Diana noch mal schlägst, dann überlebst du das nicht. Haben Sie das so äh, gesagt? Äh, gesagt habe ich das schon. Ach so, dann geben Sie wenigstens das zu, ja? Ja, aber das war es auch schon. Ich habe es halt gesagt, aber ich hätte ihn doch nicht umgebracht. Damit habe ich nichts zu tun. Na, ob das so stimmt? Was meinen Sie jetzt? Naja, als die Feier zu Ende war, sind wir alle auf unsere Zimmer gegangen. Mhm. Und ich hatte ja das Zimmer direkt neben Andreas und Diana. Und da habe ich gehört, wie Andreas Diana angeschrien hat. Und dann habe ich einen Schlag gehört, wie eine Ohrfeige. Und dann ist was gegen die Wand geknallt. Oder besser gesagt, jemand gegen die Wand geknallt. Ich bin natürlich sofort rüber und da kam Diana aus dem Zimmer und war plötzlich weg. Wissen Sie noch, wie spät es da war? Vielleicht 20 vor zwei. Und wieso lässt Sie jetzt das an der Unschuld des Angeklagten zweifeln? So habe ich Sie zumindest vorher verstanden. Naja, wenig später habe ich noch mitbekommen, wie Moritz dann ins Zimmer gekommen ist, als Diana weg war. Und dann ist es zwischen ihm und Andreas ziemlich abgegangen. Was? Was Die erzählst? beiden haben sich richtig laut gestritten. Quatsch, das stimmt nicht. Doch. Haben Sie da auch mitbekommen, um was es da ging? Um was er gestritten hat? Nein. Nein, aber das konnte man sich ja denken. Ich meine, nach dem, was am Nachmittag gewesen ist. Aber ich wollte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich habe mich dann mit meinem MP3-Player ins Bett gelegt. Jetzt wird, mir das, jetzt wird mir das Ganze klar. 
du willst mich mit allen Mitteln reinreiten, du warst es, deshalb erzählst du hier so einen so Mist. Hätte ich Andreas irgendwas getan, dann wäre ich bestimmt nicht Klar. bis zum nächsten Frühstück geblieben, oder? Und außerdem hätte ich auch nicht die Polizei gerufen. Das kam mir wie aus der Pistole geschossen. Haben Sie sich ja gut zurechtgelegt, aber ob das reicht, um Ihre Unschuld zu beweisen? Muss es doch gar nicht, ich bin überhaupt nicht angeklagt. Ja, ich belese aber vorsorglich jetzt mal, Sie müssen auf all diese Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? 55 ist der Sie sind deshalb nicht angeklagt, weil Sie es geschafft haben, den Verdacht von sich auf meinen Mandanten zu lenken. Was Sie hätten Grund genug gehabt, den Herrn Kolberg zu töten. So ist es doch. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen. Sagen wir es mal so, in Ihren Aussagen waren sich in einer Sache alle Ihre Klasskameraden einig, nämlich in dem Punkt, dass Sie immer der absolute Außenseiter waren und das Opfer waren von den Torturen des getöteten Herrn Kolberg. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Er soll sich ja regelrecht terrorisiert haben. Ja, mich und etliche andere auch. Soll ich Ihnen die Namen nennen? Mario Seibold, Christian Dengel, Angelika Keller und weiß Gott wer noch. Andreas hielt sich für den Größten und hat sich dementsprechend aufgeführt. Aber so schlimm war das ja auch nicht. Da haben Sie vielleicht recht, aber gerade bei so einem Klassentreffen, da passiert es doch schnell mal, dass alle so wieder in ihre alten Rollenmuster zurückfallen. Erst recht, wenn Alkohol im Spiel ist. Ich weiß nicht. Ist doch überall das Gleiche. Derjenige, der früher der coole Macker war, ist auch heute der coole Macker. Der, der früher gepöbelt hat, pöbelt auch heute. Und der, der früher immer gehänselt wurde wie Sie, der wird auch heute noch gehänselt. Das läuft so in der Gruppendynamik. Das kennen wir doch alle. Herr Vorsitzender, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Tat begangen hat. Er ist doch viel zu feige dafür. Im Übrigen wurde Herr Neidhardt auch nicht gesehen, als er aus dem Zimmer kam. Der Angeklagte war schon. Mein Mandant wurde nur gesehen, als er aus dem dritten Stockwerk die Treppe heruntergekommen ist. Und der Herr Neidhardt war der Einzige, der zusammen mit dem Ehepaar Kolberg im selben Stockwerk einquartiert war. Eine Frage hätte ich noch an Sie, Herr Neidhardt. Könnten Sie vielleicht mal zur Flipchart rübergehen und sich die Fotos ansehen und mir sagen, ob Ihnen da irgendwas auffällt? Sie haben uns ja gesagt, dass Sie die Polizisten zur Leiche geführt haben. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Ist da alles so, wie es hier auf den Fotos zu sehen ist? Ja, genau so. Mhm. Ja. Vielen Dank, Herr Neidhardt. Können Sie sich wieder setzen. Gut, dann dürfen Sie sich gleich da hinten setzen, weil wir keine weiteren Fragen haben und Sie unvereidigt bleiben. Diana Kolberg, bitte schön. Frau Kolbert, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen natürlich, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich stark machen. Sie heißen Diana Kolberg, 29 Jahre alt. Sie wohnen in Pfaffenhofen. Sie sind verwitwet. Sie sind Hausfrau. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Stimmt alles. Frau Kolberg, Sie wissen, dass Ihr ehemaliger Klassenkamerad, der Moritz Zettel, heute hier angeklagt ist, Ihren Ehemann in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar erstochen zu haben. Und zwar mit einem Stegmesser. Ja? ja, aber Moritz kann es nicht gewesen sein. Und wieso nicht? Weil er doch die ganze Zeit bei mir war oder ich bei ihm. War er überhaupt nicht weg? Ja, schon. Aber höchstens zwei Minuten, drei. Und was haben Sie denn in der Zeit gemacht, als er Ihre Tabletten geholt hat? Ich habe in seinem Zimmer mit meiner Schwester telefoniert, damit sie Bescheid weiß und sich keine Sorgen macht, wenn ich eine Zeit lang weg bin. Mhm. Und als er wiedergekommen ist, hat er seine Sachen gepackt und wir sind gefahren. Wohin wollten Sie denn? Erst mal raus aus dem Hotel, weg von Andreas und dann meinen Schwiegereltern, um meinen Sohn Manuel zu holen. Mhm. Ja, und hatten Sie da schon einen Plan, wie es weitergehen sollte? Moritz hat gesagt, dass wir, also mein Kleiner und ich, so lange bei ihm bleiben können, bis wir was Eigenes gefunden haben. Macht ja auch Sinn, zumal Sie sich ja bereits schon in der Wohnung des Angeklagten bestens ausgekannt haben dürften. Was? Nein, vor dieser Nacht war ich noch nie bei ihm. Ach so, das habe ich vergessen. Der Angeklagte hat uns ja schon erklärt, dass er Sie angeblich seit dem Abitur nicht mehr gesehen hat. Ähm, ich habe gesagt, dass wir uns vielleicht mal gesehen haben. Also. Wie auch immer, da gibt es einen Kalender Ihres verstorbenen Ehemannes des Opfers. Und... Äh, nach diesem Kalender scheint es so gewesen zu sein, dass Ihr Mann sich immer notiert hat, wenn Sie irgendwo hingefahren sind. Das wusste ich nicht. Tja, hat er aber. Ja, da sieht man doch mal, was das für ein kranker Kontrollfreak war, dieser Typ. Also echt, der war doch nicht ganz dicht. Schauen Sie mal. Beispielsweise am 2.12. Da sind Sie auf den Weihnachtsmarkt nach München. Ist das richtig? Oder zum Beispiel 6.11. Da sind Sie zur Schneiderin nach München. Ja, 
Wirklich? Wirklich, ja, genau so. Und was soll das Ganze jetzt? Herr Zettel, jetzt warten Sie doch einfach mal ab. Ich habe mir unter anderem Ihre Dienstpläne geholt, weil ich natürlich wissen wollte, wo Sie zu dem Zeitpunkt waren, als die Frau Kolberg jeweils in München war. Und siehe da, was habe ich da festgestellt? Beispielsweise am 2.12., als die Frau Kolberg in München am Weihnachtsmarkt war. Wo waren Sie denn da? Nicht in der Arbeit, da hatten Sie nämlich frei, Herr ja, Kolberg. Und, und es war wunderschön für mich, wenn ich frei habe. Ja, es kommt noch schöner, es war ganz schön für Sie. Am 6.11., ja, als die Frau Kolberg bei der Schneiderin in München war, wo waren Sie denn? Da hatten Sie auch frei. Und so gibt es noch drei, vier weitere Tage, wo Sie jeweils frei hatten, als Frau Kolberg unterwegs, respektive in München war. Und äh, ich habe mir auch Ihre Kreditkartenabrechnung also, geholt. Ja, die habe ich auch da. Und schauen Sie mal, am 6.11., das war doch der Tag, als Sie frei hatten und die Frau Kolberg bei der Schneiderin war. Wo waren Sie denn da? Im Bistro Rosenholz in München. Und da haben Sie konsumiert für, im Bistro, für ähm, 58,60. Ja, da war ich aber trotzdem alleine, da war ich mit niemand anders. Klingt aber nach zwei Personen. Nein, ich war da mhm. alleine essen. Gib's doch zu, dass du was mit Diana hattest. Ach so, ja, ich, das Sinn. kommt dann noch schöner. Mit wem waren Sie denn... Am 15.08.2006 im Hotel Wolkenlos in Merseburg, da haben Sie ein Doppelzimmer gebucht. Das geht Sie gar nichts an. Haben Sie das machen. nicht? Das geht mich schon was an. Ich möchte wissen, mit, ob Sie mit der Frau Kolberg dort waren. Mit der Frau Kolberg nicht. war ich nicht da. Waren Sie nicht? Nein, und wenn Sie auch keinen haben, der uns da gesehen hat, dann hören Sie mit Ihrem Spielchen auf. Ach so, Sie waren also nur dann nicht dort, wenn Sie niemand gesehen hat und wir hierfür keinen Zeugen haben. Oder wie soll ich das verstehen? Ich war auf jeden Fall nicht mit Diana dort, das muss reichen. Laut Kalender waren Sie angeblich bei Ihrer Mutter. Ja, dann fragen Sie doch bei Ihrer Mutter ganz einfach nach, ob sie bei ihr war. Ist doch ganz einfach. Ja, leider ist diese Dame letzten November verstorben. Und ich sage Ihnen eines. Sie sollen aufhören, hier ein Spiel zu spielen. Sie beide haben ein Verhältnis. Und wenn Sie das beide hier nicht zugeben, dann wird die Frau Kolberg, die schon ihren Mann verloren hat, hier möglicherweise auch noch wegen einer Falschaussage im Gefängnis sitzen. Und jetzt möchte ich wissen, ob Ihr Verhältnis, das Sie hier miteinander haben, der Grund ist, warum Frau Kolberg für Sie lügt. Ich lüge nicht. Das tun Sie ganz genau. Und ich sage Ihnen eines, ich kann es sogar verstehen, Frau Kolberg, weil Sie hatten bestimmt keine gute Ehe. Verzeihen Sie mir, wenn ich das sage. Ja? Sie sind vielleicht von Ihrem Mann geschlagen worden. Sie sind malträtiert worden. Und der Angeklagte, der hat Sie aus dieser Beziehung rausgeholt. Und dann ist es völlig klar, dass Sie ihm jetzt helfen wollen. Nein, wirklich, Moritz hat Andreas nichts getan. Ich kenne ihn doch. Kennen Sie auch Dirk Neithardt? Ja, natürlich kenne ich Dirk. Er hat auch mit uns Abitur gemacht mhm. und bei dem Klassentreffen hatte er das Zimmer neben unserem. Wie war denn das Verhältnis Ihres Mannes zu Dirk Neithardt? Nicht besonders. In der Schule hat sich Andreas immer einen Spaß daraus gemacht, Dirk zu schikanieren. Mhm. Haben Sie dafür Beispiele? Leider mehr als genug. Erzählen In der Sie Schule haben Andreas und seine Freunde Dirk mal auf die Herdplatte im Kollegstufenzimmer gesetzt und die Hitze voll aufgedreht. Sie haben ihn festgehalten, damit er nicht weglaufen kann. Und, mhm. und sie haben ihn erst wieder losgelassen, als, als er geschrien hat. Sie sagen, mehr Beispiele als genug. Was gab es sonst noch für Vorfälle? Der Studienfahrt nach Berlin. Da, da waren wir in einem Hotel und Andreas hat alle Flaschen aus der Minibar genommen und in Dirks Rucksack gesteckt. Und dann? Dann ist er mit dem Rucksack zu einem Lehrer gegangen und hat behauptet, dass Dirk die ganze Nacht total besoffen war und auch die Minibar leer geräumt hat. Dirk hat einen Verweis bekommen und daraufhin natürlich Schwierigkeiten mit seinen Eltern. Für Dirk war das eine Katastrophe. Er, der Klassenbeste, ein Verweis. Herr Neithardt, wollen Sie uns eigentlich immer noch erzählen, Sie hätten keinen Grund gehabt, den Andreas Kolberg zu töten? Geschichten. Also natürlich. Kommen Sie. Sie hatten ein Motiv. Und Sie hatten die Gelegenheit, um... Warten Sie mal, sagten Sie eigentlich gerade vorhin Minibar? Ja, die Flaschen in Dirks Rucksack waren aus der Minibar. Ich sag's Ihnen gleich. Mhm. Ähm, Herr Vorsitzender, ich hätte keine Fragen mehr. Haben Sie noch Fragen? Nein, Nein, danke. Gut, dann bleiben Sie unvereidigt. Sie können sich auch hinten auf die Zeugenbank setzen. Da hat so eine Idee. Herr Vorsitzender, bevor Sie die nächste Zeugin aufrufen, würde ich Sie bitten, die Verhandlung für einen Moment zu unterbrechen. Ich müsste wirklich ein ganz, ganz wichtiges Telefongespräch führen. Ja, Herr Verteidiger, wir sind gerade mitten in der Verhandlung, in der Beweisaufnahme. Sie können, oder? Ich weiß, ich kenne die Regeln, aber folgendes, mir geht da die ganze Zeit schon was durch den Kopf. An den Tatortfotos, die da hinten an der Flipchart hängen, da stimmt was nicht. Ich müsste deswegen einfach nur mal einen kurzen Anruf tätigen und ich denke, ich könnte dadurch klären, äh, was es mit diesen Tatortfotos auf sich hat. Das ist wirklich hier Gut, für die meine, Aufklärung des Falls sehr, sehr wichtig. Dienst, dann ergeht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird für? Fünf Minuten. Fünf Minuten unterbrochen.
Vielen Dank. Was ist denn jetzt bloß? Mir ist da was eingefallen, aber das erkläre ich Ihnen gleich. Ich muss ja. jetzt erstmal telefonieren. Ja, ja? ja, alles klar. Okay. Ja, hallo Ilka, grüße dich. Der Christian hier. Du weißt ja, ich bin gerade in der Verhandlung gegen Moritz Zettel. Pass auf, du müsstest mir einen Gefallen tun. Und zwar ganz, ganz schnell. Hol doch mal ganz schnell die Akte Zettel her. Sind da die Hotelrechnungen drin von dieser ganzen Klassengruppe, die da im Hotel gewesen ist? Prima. Und sag mal, ist auf diesen Hotelrechnungen auch aufgelistet, was jeweils bei den einzelnen Gästen in der Minibar gefehlt hat? Kannst du da mal schauen? Ich bräuchte da eine Auflistung von allen, die an diesem Klassentreffen teilgenommen haben, ja? Okay, machst du das? Und so schnell wie möglich, weil wir sind hier mitten in der Verhandlung. Okay, klasse, Ilka.